அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அட்மிஷன் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கு நம்மளுடைய தமிழ்நாடு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவர்கள் குழந்தைகளுக்கான சீட்ஸுக்கு வந்து தேட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பர்டிகுலராக என்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு அட்மிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்பொழுது சிபிஎஸ்இடைய டேர்ம் ஒன் ரிசல்ட் வந்திருக்கு கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லேயும் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் மார்க்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைந்து இருப்பதாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம் பேரண்ட்ஸும் அவங்களுடைய குழந்தைகளை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக அனாலிசிஸ் பண்ணி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே மார்க் வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு தெரிகிறப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம இப்போவே போனால் தான் நம்ம ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரு சீட்டை பிளாக் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற தாட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்திருக்கிறதா நம்ம பார்க்குறோம் பேரண்ட்ஸ் சைடில் பேரண்ட்ஸ் வந்து காலேஜஸை விசிட் பண்ணுறப்போ தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடைக்கணும்னு விசிட் பண்ணுறப்போ அவசரப்பட்டு சில மிஸ்டேக்ஸை வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் மெயினாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை பற்றி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் So, parents should check for placements, not for donation. ஒரு காலேஜுக்கு உள்ளே போகிறீங்க அந்த காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் அட்மிஷன்ஸுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போக வேண்டியது அட்மிஷன் செல் அல்ல அட்மிஷன் ரூம் அல்ல நீங்கள் போய் உட்கார வேண்டியது பிளேஸ்மெண்ட் செல்ல இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் உண்டு ஒன்று நம்பர் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் இன்னொன்று நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டை நல்லா இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டுமே வந்து திருப்பி திருப்பி உட்கார வச்சு ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அஞ்சு ஆஃபர் வாங்கி கொடுக்கறது நாலு ஆஃபர் வாங்கி கொடுக்கறதுங்கிறது இருக்குது அப்படின்னா வாங்கி கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோ லர்னராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு கம்பெனியில் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்களான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்டு கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அப்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்மிஷன்ஸுக்கு போய் பார்க்கலாம் கட்டாயமாக உங்கள் குழந்தை வந்து கொஞ்சம் குறைவாக மார்க் வாங்குவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா கட்டாயமாக காலேஜுக்கு போய் விசிட் பண்ணுங்கள் விசிட் பண்ணிவிட்டு மெயினாக பிளேஸ்மெண்ட் செல்ல போய் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா அப்படிங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணணும் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன ஃபாரின் லாங்குவேஜை சொல்லிக் கொடுக்கறது பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸை கற்றுக் கொடுக்கறது ஆப்டிடியூடு லாஜிக்கல் ரீசனிங் வேர்பல் எபிலிட்டி போன்ற ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியை சொல்லிக் கொடுக்கறது ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜியை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான லேப்ஸ் இருக்கா லைக் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐஓடி லேபு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் போன்ற கோர்ஸுக்கு இண்டஸ்ட்ரியோட டைப் பண்ணுறது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீமுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட லிங்க் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரி லிங்க்டாக இருக்குது நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி லிங்க்டே இல்லாமல் எந்த ஒரு கம்பெனியுமே உள்ளுக்குள்ளேயே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய காலேஜில் ஃபீஸ் குறைவாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் அங்கே போயிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜியை நம்ம குழந்தைகள்னால லேர்ன் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அதனால் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குதாங்கிறத பார்க்கணும் அதற்கு பின்னால் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதா சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கா இப்போ மெக்கட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க மெக்கட்ரானிக்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போது மெக்கட்ரானிக்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய காலேஜாக இருக்கட்டும் ஈவன் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் வச்சுருக்கக்கூடிய காலேஜாக இருக்கட்டும் ரோபோட் உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்களா நம்ம பார்க்கணும் தென் ஒன்லி த பீப்புள் கேன் லேர்ன் எந்த ஃபெசிலிட்டியுமே இல்லாமல் என் பையன் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் படிக்க விருப்பப்படுறான்னு சொல்லிட்டு ரோபோட்டே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணால் ஹவு தே வில் எக்யூப் தெம் செல்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் அப்போ பேரண்ட்ஸ் மெயினாக வந்து அட்மிஷன்ஸ் போட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போக வேண்டியது அட்மிஷன் செல் அல்ல பிளேஸ்மெண்ட் செல் அதே மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் தான் உண்டு பண்ணிக்கணும் சில காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்க்கணும்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி அவங்க காலேஜில் நல்ல நேம் இருக்குது எங்கள் காலேஜில் நிறைய நேம் இருக்குது வேணுன்னா அட்மிஷன் போடுங்க இல்லைனா வெளியே போங்கன்னு சில கல்லூரிகள் சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட கல்லூரிகளில் ஃபெசிலிட்டிஸ் கட்டாயமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் மறந்துடாதீங்க பிகாஸ் ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறப்போ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை காமிக்கிறதுக்கு தான் வந்து காலேஜஸ் நிஜமாகவே
எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டாப் மோஸ்ட் காலேஜிலுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு சார் நாங்கள் ப்ரொஜெக்டர் கேட்குறோம் எங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் கூட வாங்கி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த ஃபெசிலிட்டி கூட பண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கல்லூரியானது மிகச்சிறந்த கல்லூரிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது அப்போது நாம் நினச்சிக்கிறோம் நல்ல காலேஜ் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிற காலேஜ் நல்ல காலேஜ் என்று பட் அது நான்கு வருடத்திற்கு முன்னால் ஐந்து வருடத்திற்கு முன்னால் அது இருந்திருக்கலாம் இன்றைய தேதியில் எந்தெந்த காலேஜஸ் வந்து நல்ல காலேஜஸ் அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ரைட் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வாருங்க டோன்ட் திங்க் ஹை டொனேஷன் ஆஸ்கிங் காலேஜஸ் ஆர் குட் காலேஜஸ் நிறைய டொனேஷன் வாங்குற காலேஜ் எல்லாம் நல்ல காலேஜ்னு நினைச்சிடவே நினைச்சிடாதீங்க இது பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டொனேஷன் வாங்கினாங்கன்னா அந்த காலேஜ் சூப்பரான காலேஜ் அந்த காலேஜில் டொனேஷன் கட்டி சேர்த்து விட்டுட்டு என் பையனை இந்த காலேஜில் சேர்த்திருக்கேன் டொனேஷன் இவ்வளோ கட்டி சேர்த்திருக்கிறேன்னு அதை பெருமைக்காக பெருமைக்காக நான் இவ்வளோ டொனேஷன் கட்டியிருக்கிறேங்கிறத வந்து எல்லார்த்திட்டையும் சொல்லுவாங்க பெருமைக்காக நிறைய டொனேஷன் வாங்கக்கூடிய காலேஜஸில் பிளேஸ்மெண்ட்டு இப்போ கொஞ்சம் குறைந்து கூட இருக்கலாம் அல்லது பெருமைக்காக நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துறீங்களே சில காலேஜஸ் அந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய டொனேஷன் நீங்கள் பே பண்ணுற டொனேஷன் எவ்வளோ பே பண்ணுறீங்களோ அதே அதை விட மிக குறைவான டொனேஷன் வாங்கிக்கிட்டு அதை விட நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய காலேஜஸ் கட்டாயமாக இருக்கலாம் அதனால் நிறைய டொனேஷன் கேட்குறக்கூடிய காலேஜஸ் எல்லாமே நல்ல காலேஜஸ் அப்படின்னு தயவு செய்து அந்த காலேஜில் போய் நம்ம அட்மிஷன் போட்டால் நம்ம வெளியே பெருமையாக சொல்லிக்கலான்னு நினச்சிடாதீங்க ஏனென்றால் ஃபஸ்ட் இயரில் போய் நீங்கள் டொனேஷன் கொடுக்குறப்ப நீங்கள் பெருமையாக உங்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஃபோர்த் இயர் முடிஞ்சு நீங்கள் வேலை என்று வரும்பொழுது ஒரு ஆவரேஜ் வேலையிலையோ அல்லது பிலோ ஆவரேஜ் வேலையிலையோ அல்லது வேலையே இல்லாமலோ நீங்கள் வெளியே வந்தால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் என் பையனை பல லட்சம் டொனேஷன் கட்டி சேர்த்தி விட்டேன்னு சொன்ன பெருமை எல்லாம் அன்று மங்கி போய்விடும் அதனால் நல்ல காலேஜான்னு பாருங்கள் அதிகமாக டொனேஷன் கேட்கக்கூடிய காலேஜஸ் எல்லாம் நல்ல காலேஜஸ்னு தயவு செய்து நினச்சிடாதீங்க அதை மட்டும் இரண்டாவது விஷயமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் தேர்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெவர் திங்க் தட் கம்ப்யூட்டர் சென்ட்ரிக் கோர்சஸ் ஆர் ஓன்லி குட் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா காலேஜஸுக்கு போகிறாங்களாம் போயிட்டு எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லைன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சார் நவ் த வேர்ல்ட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் மல்டி டிசிப்ளினரினா எனக்கு வெறும் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் பின்னாடி தெளிவு நின்றுக்கா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பிகாஸ் டு பிகம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்து தான் போகணுங்கிறதுலாம் இல்லை சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டுவெல்த் படித்து முடித்த ஸ்டூடெண்ட்டையே ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்கள ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்து தேர்ட் இயர் உள்ள நுழையிறப்பவே அவங்க கம்பெனியில் மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதாயிரம் சம்பளத்துக்கு பிளேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க கம்பெனிலேயே அப்போது டுவெல்த்து முடித்து டிகிரியே எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை எடுத்து ஸ்கில்டாக மாற்றி நாங்கள் வேலைக்கு வச்சுக்கிறோங்கிறது வந்துட்டாங்க அப்போது ஐடி கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படித்து தான் நீங்கள் போகணுங்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க கையில் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்ச் கட்டியிருக்கிறோம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் கட்டுனா அந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் என்னென்னவெல்லாம் நம்மளுக்கு அவுட்புட் நம்ம உடம்பை பற்றி எல்லாத்தையும் சென்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கையில் கொடுக்குது நம்ம எவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் நம்ம எவ்வளோ நேரம் நடந்தோம் நம்மளுடைய பிளட் ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது நம்மளுடைய பிபி எவ்வளோ இருக்குது நம்மளுடைய இசிஜியை சொல்லுது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம உடம்பையே சென்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம கையில் கொடுக்குது இட் இஸ் டெக்னாலஜி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோமெடிக்கல் ஆர் ஈவன் யூ கேன் சேட் ஆஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அப்போது யார் வந்து இதில் பெரிய லெவலில் போவாங்க இந்த மல்டி டிசிப்ளரி மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு சமயத்தில் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை தவிர்த்து வேறு டிபார்ட்மெண்ட் லைக் இசிஇ ட்ரிபிள் இ போன்ற சர்க்கியூட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸை எடுத்துக்கொண்டு ப்ளஸ் கோடிங் ஸ்கில்லை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ரோபோட்ஸ் அல்லது ஆட்டோமேஷனே வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து தேர்ட் பார்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் முன்னாடி இருப்பாங்க கொஞ்சம் மெக்கானிக்கல் இருப்பாங்க அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் வருவாங்க இசிஏ படித்து வச்சுக்கிட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ப்ளஸ்
கோடிங் ஸ்கில் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்லை நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணுறோங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் ப்ளீஸ் டூ நாட் மச் ரிலை டுவர்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் சென்ட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் போன்ற கம்ப்யூட்டர் சென்ட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸை ரிலை பண்ணாதீங்க அப்படி எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்னா டொனேஷன் கட்டாயமாக கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் கேட்பார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இது தேர்ட் விஷயம் ஃபோர்த் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் பிராண்ட் காலேஜஸ் வித் யுவர் மணி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதாவது எங்கள் பையனை அந்த காலேஜில் இவ்வளவு டொனேஷன் கட்டி சேர்த்தி விட்டுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களே நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணுறதல்ல அந்த காலேஜை நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணுறது அந்த காலேஜை பிராண்ட் பண்ணுறது நமக்கு முக்கியம் இல்லை நம்ம குழந்தைய அந்த காலேஜில் படிக்க வைக்கிறது மூலமாக அந்த காலேஜ் வந்து எவ்வளோ எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து பெரிய கம்பெனியில் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு வேணும் நம்ம குழந்தைகளை தான் நம்ம பிராண்டு பண்ணணுமே தவிர நீங்கள் கொண்டுட்டு போய் பல லட்சம் கட்டியிருக்கிறேன்னு பெருமையாக சொல்லி அந்த காலேஜுக்கு நீங்கள் பிராண்ட் அம்பாசிடராக இருக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கட்டுற பணம் எத்தனை வருஷத்தில் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்னு பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த நாலு விஷயங்களை வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட்டாக ஒரு பேரண்ட் வந்து கட்டாயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஆர் டொனேஷன் சீட் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து டுவர்ட்ஸ் டாப் காலேஜஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் கட்டாயமாக இந்த வீடியோ நம்ம சீக்கிரமாக போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நம்ம வீடியோ கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டொனேஷன் சீட் அல்லது நான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நான் போகிறேன் என்னால் பொறுமையாக இருக்க முடியல என்னோடய குழந்தை வந்து கொஞ்சம் குறைவாக மார்க் வாங்குவான்னு எனக்கே தெரியுது பிகாஸ் அவன் அபோவ் ஆவரேஜாக இருக்கிறான் அல்லது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருக்கிறான் எனக்கு தெரியும் டாப்பராக இருக்க மாட்டான்னு எனக்கு தெரியுது அப்போது நாங்கள் வந்து இப்போ காலேஜஸ்க்கு விசிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போது நாங்கள் டொனேஷன் கொடுக்கலான்னு ரெடி ஆகிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளவு நாம் கொடுத்தால் இட் இஸ் ஓகே ஃபார் டாப் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வைஸ் டெசிஷன் நாட் ஏ வைஸ் டெசிஷன் புத்திசாலித்தனமான முடிவு புத்திசாலித்தனம் இல்லாத முடிவு அப்படின்னு ரெண்டு வகையை நாம் இதில் பிரிச்சுருக்கிறோம் புத்திசாலித்தனமான முடிவு என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி ஏஐடிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ் போன்ற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சென்ட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ்க்கு நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கோயம்புத்தூர் ஏரியாவில் போய் படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பத்து லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம்னு தயவு செய்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நீங்கள் எந்தெந்த காலேஜெலாம் பதினஞ்சு லட்சம் டொனேஷன் கொடுத்து சேர்த்துறீங்களோ அதே பிளேஸ்மெண்ட்டு அதே எக்ஸ்போஷர் பின்னியும் அதை விட நல்ல எக்ஸ்போஷர் ஒழுக்கத்தோடு சேர்ந்து வெறும் அஞ்சு லட்சம் டொனேஷன் கொடுத்து சேர்த்தக்கூடிய காலேஜஸ் கொங்கு ரீஜன்லேயே இருக்கும் அப்போது டாப் காலேஜஸ் எல்லாம் முதல்ல விசிட் பண்ணுங்கள் எந்தெந்த காலேஜில் ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு காலத்தில் அல்லது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இந்த காலேஜுக்கு அப்புறம் தான் இந்த காலேஜ் ஸோ அதனால் இந்த காலேஜ் நான் போய்ட்டு ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் முட்டாள்தனமான முடிவு என்று தான் நாம் நினைக்கிறோம் அப்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சென்ட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஐந்து லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் டொனேஷன் கொடுக்கலாம் அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் ரைட் அதுக்கு மேலே கொடுக்குறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஏ ஒர்த்தி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜென்ரலாக தமிழ்நாட்டுடைய டாப் மோஸ்ட் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து இசிஇ ட்ரிபிள் இ பொறுத்த வரைக்கும் அப் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அது வந்து வைஸ் டெசிஷன் அப்போ மெக்கானிக்கல் சிவிலுக்கு மெக்கானிக்கல் சிவில் பயோடெக்னாலஜி கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கட்டாயமாக நோ டொனேஷன் தான் அது எவ்வளவு பெரிய காலேஜாக இருந்தாலும் சரி நோ டொனேஷன் தான் நாட் ஏ வைஸ் டெசிஷன் என்ன கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி ஏஐடிஎஸ் போன்ற கோர்ஸுக்கு வந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே டொனேஷனை கட்டுறது எதுக்கு கட்டுறோம்னே தெரியாமல் கொண்டு போய் டொனேஷனை கட்டுறது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் உள்ளுக்குள் நுழையிறப்ப ஃபைவ் லேக்ஸ் டொனேஷன் கட்டுறீங்க வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்டலோட சேர்ந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு வந்து பத்து லட்சம் ப்ளஸ் அஞ்சு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு செலவாயிரும்
கடைசி வரைக்கும் கால் பண்ணி ஸ்லாட் டூலேயே நின்றுப்பாங்க கேட்டகரி டூக்கு கீழே போக மாட்டாங்க கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூவில் மட்டுமே தான் சீட் ஃபில் பண்ண முடியும் இந்த காலேஜஸில் அப்போ உங்களுக்கு வருஷத்துக்கே வந்து ரெண்டரை லட்சத்துலேருந்து மூணு லட்சம் தான் பெரிய ரொம்ப பெரிய காலேஜில் செலவாகும் அதை விட்டுட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலேட்டட் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் போய் எனக்கு மெக்கானிக்கலுக்கு செவன் லேக்ஸ் கேட்டாங்க நாங்கள் கொடுத்து சேர்ந்துட்டோம் மெக்கானிக்கலுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் கேட்டாங்க சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு த்ரீ லேக்ஸ் கேட்டாங்கன்னு போகிறது முற்றால்தனமான முடிவு நிறைய சீட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கும் அதனால் பொறுமையாக வெயிட் பண்ண நீங்கள் மெக்கானிக்கல் சிவிலில் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சூப்பர் டூப்பர் காலேஜில் மார்க் உங்களுக்கு குறைந்திருந்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் டொனேஷன் இல்லாமல் கூப்பிட்டு சீட்டு கொடுப்பாங்க வாங்க உங்களுக்கு சீட் அவைலபிளாக இருக்குன்னு கூப்பிட்டு கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்கும் அதனால் அவசரப்படாதீர்கள் மெக்கானிக்கல் சிவிலுக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டு எவ்வளவு பெரிய காலேஜாக இருந்தாலும் டொனேஷன் கொடுக்காதீர்கள் ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து ரெண்டு காலேஜ் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதாவது ப்ரைவேட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு காலேஜ் என்னென்ன காலேஜஸ் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்என் ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இன்னொன்று வந்து பிஎஸ்ஜியுடைய செகண்ட் காலேஜ் பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைடு ரிசர்ச் இந்த ரெண்டு காலேஜ் மட்டும் வந்து ஒன்லி மெரிட் மேனேஜ்மெண்ட் சீட் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க தேர் இஸ் நத்திங் லைக் டொனேஷன் சீட் எங்கிட்ட ஒரு ஃபோர் டேஸுக்கு முன்னாடி சார் நாங்கள் எஸ்எஸ்என்ல சீட் வாங்கி கொடுக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டூ லேக்ஸ் எங்களுக்கு பே பண்ணுங்கள் நாங்கள் இப்போவே சீட்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணி வைக்கிறோம்னு யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு தான் எங்கிட்ட பேரண்ட் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க தயவு செய்து நம்பாதீர்கள் ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சென்னையில் அதே மாதிரி பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைடு ரிசர்ச் இந்த ரெண்டு காலேஜ்லேயும் தேர் இஸ் நத்திங் லைக் டொனேஷன் சீட் மெரிட் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டு மட்டும்தான் எஸ்எஸ்என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சம்டைம்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு உங்களை எடுப்பாங்க அல்லது போர்டு எக்ஸாம் மார்க் வைத்தும் எடு எடுக்கக்கூடும் அதே போல் பிஎஸ்ஜி ஐடெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பியூராக போர்டு எக்ஸாம் மார்க் வச்சு எடுப்பாங்க சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இவ்வளோ பர்சன்ட் சீட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒதுக்கி இருக்குன்னு சொல்லி சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தனியாக ஒதுக்கி இருப்பாங்க அப்போது இந்த ரெண்டு காலேஜில் இந்த ரெண்டு காலேஜில் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நத்திங் லைக் டொனேஷன் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அதே போல் மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது பட் ஃபீஸ் எவ்வளோ சார் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலும் எஸ்எஸ்என்னுக்கு போனீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் இட் வெல்கம் இன்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல் ஃபோர் லேக்ஸ் பெர் இயர் வரும் இதே வந்து நீங்கள் பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் போனீங்கன்னா அரௌண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் பெர் இயர் இந்த பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு ஒரு சின்ன டாட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நான் அட்டானமஸ் காலேஜ் மேபி சம்டைம்ஸ் அப்டேட்டட் சிலபஸை ஃபாலோ பண்ண முடியுமானா அப்டேட்டட் சிலபஸை ஃபாலோ பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் வந்து பிஎஸ்ஜி ஐடெக்கு நிலவுகிறது ஸோ தோ இட் ஈஸ் ஏ சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஆஃப் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹைலி ப்ரிஃபரிங் திஸ் காலேஜ் பட் இந்த காலேஜை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அட்டானமஸ் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் அந்த அளவுக்கு இருக்குமா இந்த காலேஜில் அப்படிங்கிறத சின்ன விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கட்டாயமாக நீங்கள் சேரலாம் ஸோ பிஎஜி ஆகிட்டக்கூடிய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் பெர் இடம் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இன்டேக்கில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அதே வந்து பிஎஸ்ஜி ஐடெக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ரொம்ப குட்டி காலேஜ் இன்டேக் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு காலேஜ் வந்து டொனேஷன் சீட்டுக்கு விதிவிலக்கு நீங்கள் டொனேஷன் கட்டி இந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணலான்னா முடியாது உங்களோட மெரிட் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம்னா பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி நான் நல்ல மார்க் வாங்கிடுவேன்னா எஸ்எஸ்என்னுக்கு கட்டாயமாக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் எப்போ ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய ரிசல்ட் வந்து அடுத்த நாள் ஓ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்என்னுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் கோட்ட அப்ளிகேஷன் ஓப்பனில் இருக்கும் அன்னைக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் போய் எழுதி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எஸ்எஸ்என்னுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டொனேஷன் கொடுக்கறதுல இந்த ரெண்டு டாப் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் வந்து எக்ஸாம்ஷன் நீங்கள் போய் டொனேஷன் கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்போது ரிமைனிங் காலேஜஸ்
காலேஜ் நோக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓடுறாங்களோ அந்த காலேஜ் தானே டிமாண்டட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு சொல்கிறோம் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஹை கட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெஃபர் பண்ணின காலேஜஸ் என்னென்ன அதன்படி இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம நம்பரை போட்டிருப்போம் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் பிரைவேட் காலேஜஸ் இன் சென்னை ரீஜியன் சென்னை ரீஜியனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி வி டோல்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸில் உங்களால் டொனேஷன் கொடுத்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட் போக முடியாது அதே மாதிரி எம்ஐடி கேம்பஸ் போக முடியாது ஸோ எடுத்துனே ப்ரைவேட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்எஸ்என் ஸோ ஹவர் தர் இஸ் நோ டொனேஷன் ஃபார் எஸ்எஸ்என் எஸ்எஸ்என்னுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ரீஜனில் ஸ்டூடெண்ட் ஹைலி ப்ரெஃபர்டு காலேஜஸ் வந்து சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த காலேஜ் ஹைலி ஃபேமஸ் ஃபார் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் ட்ரைனிங் ப்ளஸ் டாப் நாட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எஸ்விசிஇ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இது ஒன் ஆஃப் த வெரி ஓல்டஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன் சென்னை அடுத்து ஆர்எம்கே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வெல் டிசிப்ளின்ட் அண்ட் வெரி ஹைஜீனிக் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் இன்ஜினியரிங் காலேஜாக பார்க்குறோம் வித் good placements too because however in the 10 colleges la ellame top notch placements irukum otherwise students they won't go adillama vandu pathinga na ivlo odoru demanded avum and the seats vandu irukadu so adutha vandu pathinga appadina rajalakshmi engineering college layala icom college of engineering and technology adutha vandu pathinga na rmd engineering college rmk oda second college idu sri sai ram engineering college அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜலக்ஷ்மி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ராஜலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் உடைய செகண்ட் காலேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜலக்ஷ்மி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக போய் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஹைலி டிமாண்டட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் எடுத்து பார்க்குறப்போ அதாவது முதல்ல சேர்ந்த பயனிலிருந்து கடைசியில் சேர்ந்த பயனுடைய கட் ஆஃப் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆவரேஜ் எடுத்து பார்க்குறப்போ இந்த காலேஜஸ் இந்த லைனில் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹை கட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்எஸ்என்ல இருப்பாங்க அதாவது டாப் டென்னில் ஆவரேஜ் கட் ஆஃப்னு எடுத்து பார்க்குறப்போ எஸ்எஸ்என் வந்து அதிகமாக இருந்தாங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி இப்படி குறைஞ்சி குறைஞ்சி சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்து டென்த் இடத்துல வந்து சென்னைக்குள்ளே இருக்கிறாங்க இது வந்து only for private engineering colleges மட்டும் தான் இதுக்குள்ள சம்டைம் சில கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வரலாம் நீங்கள்லாம் என்ன மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகணுங்கிறதுனால இந்த காலேஜஸ்லாம் நீங்கள் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த காலேஜஸை வந்து நம்ம லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சைடு டாப் மோஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் என்னன்னு பார்க்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது ஒரு எய்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து டொனேஷன் வந்து இதுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்து வந்து சிஐடி கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் இது ஒரு எய்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டியூட் இது ஒரு நான் அட்டானமஸ் காலேஜ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அட்டானமஸ்னு சொல்கிறப்ப இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா காலேஜஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டானமஸ் காலேஜஸ் தான் இந்த வருஷத்திலிருந்து சென்னை இன்ஸ்டிடியூட்டும் ராஜலக்ஷ்மி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியும் அட்டானமஸ் வாங்க போகிறாங்க ஸோ ஹவவர் அப்போ இந்த பத்து காலேஜுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் வந்து அட்டானமஸ் காலேஜாக இந்த வருஷத்திலிருந்து வரப்போகிறாங்க கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைடு ரிசர்ச் வந்து இது ஒரு நான் அட்டானமஸ் காலேஜ் மொத்த காலேஜிலே நான் அட்டானமஸ் காலேஜ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி குனியமுத்தூர் அதுக்கப்புறம் பண்ணாரி அம்மன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சத்தியமங்கலம் ஈரோடு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர் அதே போல் கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஈரோடு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் டென்த் பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோவை புதூர் இது இந்த படி தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது மோஸ்ட் டிமாண்டட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சென்னையில் இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலேஜஸ் இருக்குது இதே லைனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சீட் எடுத்ததுலேருந்து கடைசி சீட் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கட் ஆஃப் எல்லா கம்யூனிட்டி சேர்த்து எடுத்து வச்சு ஆவரேஜ் பார்க்கும் பொழுது எந்த காலேஜில் ரொம
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால் ஒரு கிட்ட கிட்ட ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்ட இதே வந்து இசிஇ ட்ரிப்பிள்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி தான் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஆனால் கோயம்புத்தூர் சைடு கொங்கு சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு காலேஜுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மடங்கு டொனேஷனுடைய அமௌண்ட் வந்து வேரி ஆகுது ஆனால் பிளேஸ்மெண்ட்னு வந்து பார்க்குறப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் இருப்பாங்க அவசரப்பட்டு மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு அஞ்சு லட்சம் கட்ட வேண்டிய இடத்துல பதினஞ்சு லட்சத்தை கட்டுறது மூணு லட்சம் கட்ட வேண்டிய இடத்துல ஏழு லட்சத்தை கட்டுறது அஞ்சு லட்சம் கட்ட வேண்டிய இடத்துல எட்டு லட்சத்தை கட்டுறது இந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு ஓடி போய் எங்களுக்கு உங்கள் காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக டொனேஷனும் அதிகமாவதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதனால் சென்னை சைடை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா காலேஜுமே சொல்லி வச்ச மாதிரி காமனாக தான் வாங்குவாங்க டொனேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் கிட்டத்தட்ட பெரிய சேஞ்சஸே இருக்காது ஆனால் கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கு இன்னொரு காலேஜுக்கு வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன வைஸ் நான் வைஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் கட்டாயமாக அப்ளை பண்ண வேண்டியது கோயம்புத்தூர் சைடில் இருக்கக்கூடிய என்ஜினியரிங் காலேஜஸில் மட்டும்தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த காலேஜில் நல்ல டொனேஷன் வாங்குறாங்க அந்த காலேஜ் வந்து ரொம்ப நல்ல பிரைவேட் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவசரப்பட்டு ஒரு காலேஜில் கொண்டு போய் பல லட்சம் டொனேஷனை கொட்டி விடாதீர்கள் பொறுமையாக தெளிவாக இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ணி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கிட்டத்தட்ட எல்லா காலேஜஸுமே ஒன்றா தான் வருவாங்க எக்ஸப்ட் எஸ்எஸ்என் பிஎஸ்ஜி டெக் கொஞ்சம் இங்கே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஓரளவுக்கு நல்ல அட்வான்ஸ்டு லெவலில் இருக்கும் மற்றபடி ஓரளவுக்கு கிட்டத்தட்ட நீயா நானா போட்டின்னுங்கிறதுல எல்லாருமே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் சில கல்லூரிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிகரஸாக அடுத்த லெவலுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜிஸை டீச் பண்ணுறதுல ஹைலி ரன்னிங் ஃபார்வேர்ட் அதாவது கொஞ்ச நஞ்சம் ரன்னிங் ஃபார்வேர்டு இல்லை ஹைலி ரன்னிங் ஃபார்வேர்ட் சென்ட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸும் ரொம்ப சூப்பராக வச்சுக்கிறது அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட லிங்க் பண்ணி விடுறது அதே போல் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸை டீச் பண்ண வைக்கிறது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வெளிநாடுகளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டை இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அனுப்புறது படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் வெளிநாடுகளுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து அவங்களோட எம்எஸ் படிக்கிறதுக்கு அனுப்புறதுன்னு சொல்லி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய காலேஜ் இந்த டாப் மோஸ்ட் காலேஜ் லிஸ்ட்டில் ஒரு நாலு காலேஜ் தான் ரொம்ப ரிகரஸாக இருக்கிறாங்க இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ணாமல் எந்த காரணத்தை கொண்டும் வேகமாக டெசிஷன் எடுக்காதீங்க ரைட் இந்த காலேஜில் விசிட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் எந்த காலேஜில் தே ஆர் டூயிங் சூப்பர்லி வெல் அண்ட் விச் காலேஜ் ஹேஸ் டு டூ ஸ்டில் மோர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொரு விஷயத்தை கடைசியாக நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விருப்பப்படுகிறேன் காலேஜ் வந்து ரொம்ப பெரிய காலேஜ் சார் இரநூறு ஏக்கரால் காலேஜ் இருக்குது முந்நூறு ஏக்கரால் காலேஜ் இருக்குது முக்கியம் அல்ல சார் இந்த காலேஜ் முப்பது ஏக்கரில் தான் சார் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கலாம் காலேஜ் எவ்வளவு பெரிய ஏக்கரால் இருக்குதெல்லாம் பார்க்காதீங்க நம்மளுக்கு ஏக்கராக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது நாம் பயன் படித்து பெரியால் ஆனால் சரி நல்ல கம்பெனியில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆனாலும் சரி பிகாஸ் ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அல்டிமேட் என்ன படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன அல்டிமேட் நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு நல்ல கம்பெனி வேணும் நல்ல கம்பெனிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காலேஜஸுக்கு தான் போகும் நல்ல காலேஜான்னு பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதான்னு பாருங்கள் சென்ட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் செக் பண்ணுங்கள் அதை விட்டுட்டு காலேஜ் பெரிய காலேஜ் இரநூறு ஏக்கரால் காலேஜ் வச்சுருக்கிறாங்க ஐம்பது பில்டிங் இருக்குது உள்ளுக்குள்ள அவசியம் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயத்தை வைத்து அவர்களை மேலே கொண்டு போகிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி டாப் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக மாற்றுறாங்களா அப்படிங்கிறத முக்கியம் அதுவும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் டாப் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு அதற்கு தகுந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்களோ அவர்கள் தான் இன் ஃப்யூச்சரில் அது வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த காலேஜாக கூட இருக்கலாம் பத்து வருடத்திற்கு முன்னால் ஆரம்பித்த கல்லூரியாக இருக்கலாம் இருபத்தைந்து வருடத்திற்கு முன்னால் ஆரம்பித்த கல்லூரியாக கூட இருக்கலாம் ஏன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த காலேஜாக கூட இருக்கலாம் யார் ஒருவர் ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜிஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடு
குட் ஐடியா நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டாப் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறதும் வரப்போகுது எந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக ப்ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த காலேஜில் ஹை கட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்தெந்த கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத ஓப்பனாக காமிச்சு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்ட் ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் எல்லாத்தையும் காமிச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் நம்ம ஓப்பனாக சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட் வித் அவர் சேனல் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்